What's up mga ka-Rising? Welcome po sa aking channel Rising PHTB At sa video pong ito ay aalamin natin kung ano-ano ang mga armas at bomba o missiles na pwedeng may karga o may install sa ating future close air support aircraft ang A29 Super Tucano Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para maging updated sa ating channel ang E-29 Super Tucano ay pwedeng magdala ng wide variety of weapons kasama ng precision guided munitions at dinisenyo ito para maging low cost system operated sa isang low threat environment. Ang bawat isang aircraft ay nagkakahalaga ng 9 to 18 million dollars or 450 million to 900 million pesos at ang operational cost naman ay 430 to 500 dollars per hour or 21,500 to 25,000 per hour. Ang armament, guns. Meron itong dalawang 12.7 mm, 1,100 rounds per minute na FN Herstal M3 machine guns sa bawat isang wing. Meron isang pad ng 20 mm, 650 rounds per minute GI-80 M20 A1 cannon sa baba ng fuselage. Meron ding isang pad ng 12.7 mm FN Herstal HMP para sa M3P machine gun sa ilalim ng wing. At hanggang apat na pads ng 7.62 mm 3,000 rounds per minute Dillion Aero 134 minigun na under development sa ilalim ng wings. Ang hard points naman ay mga lima na may capacity na 1,550 kg o 3,300 pounds, dalawa sa tig iisang wing at isa naman sa ilalim ng fuselage. Ang rockets naman ay may apat na pads ng 70mm LAU da 68E slash G. Ang missiles na pwedeng ma-install ay ang AIM-9L Sidewinder, isa itong short-range air-to-air missile na ginagamit din ng US Navy at US Air Force. MMA-1A Piranha, isang short-range infrared homing missile na dinidevelop ng Brazil para sa kanilang Air Force at Navy. Python 3 at Python 4, isang air-to-air missiles na ginawa ng Israeli weapon manufacturer Rafael Advanced Defense System. Ang air-to-ground naman ay ang AGM-65 Maverick, isang air-to-ground missile na dinisenyo para sa close air support. Rocket Sun Kirit, isang laser-guided 70mm missile system sa ilalim ng Turkish Arm Industry Manufacturer Rocket Sun, ito din ay ginawa para i-equip sa T-129 attack helicopters. General Purpose Bomb, sampung MK-81, isang 250 pounds General Purpose Bomb, ito ang pinakamaliit sa Mark 80 series. Limang MK-82, ito ay isang unguided low drag General Purpose Bomb. M117, isang airdrop demolition bomb na ginagamit ng US Military Forces. Incendiary Bomb BINC-300 Ang main goal nito ay ginagamit para sa mga flammable target tulad ng munitions at fuel depots, parking lots, aircraft at refineries Cluster Bombs BLG-252 Isang Brazilian cluster bomb na may payload na may 248 sub-munitions Precision Guided Bombs FPG-82 Isang under-development na INS GPS or Inertial Navigation System Guidance Kit para sa MK-82 SMKB-82 Isa ring INS GPS Guided Kit para sa MK-82 GBU-54 GBU-38 GBU-39 ay mga under development Paveway-2 Isang series ng Laser Guided Bombs Lizard Elbit Laser Guidance Kit Griffin IAI Laser Guidance Kit at merong Chop and Flare Counter Measures merong Flare and AAQ-22 Star Sapphire 2 Electro Optical Infrared Sensors Daghang salamat o shoutout di ay sa atong mga subscribers diha sa Mindanao, Labinasa, Sambuanga del Sur Padayon sa pagsuporta o God bless